సో మళ్ళీ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కి వెళ్దాం ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ రిపోర్ట్స్ యునో దెర్ ఆర్ సమ్ రిపోర్ట్స్ సో మహిళలకు సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఏ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి టూ కలర్స్ చూడండి సో దిస్ ఈస్ పింక్ దిస్ ఈస్ ఆరెంజ్ ఓకేనా సో పింక్ అనేది జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ కు సంబంధించింది సో ఆరెంజ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే వయలెన్స్ అగెన్స్ట్ విమెన్ కు సంబంధించినటువంటి కలర్ అనమాట ఓకే మరి ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ రిలేటెడ్ టు విమెన్ సో మనకు దెర్ ఆర్ ఫైవ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఫైవ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ వన్ ఈస్ జెండర్ డెవలప్మెంట్ యూనో జెండర్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దిస్ ఈజ్ అ లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ సో ఫార్ సో ప్రపంచ లింగ వ్యత్యాస రిపోర్టు సో గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని చెప్పేసి దెన్ లింగ అభివృద్ధి సూచి జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దిస్ ఈస్ అ లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ సో ఫార్ దెన్ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ లింగ సాధికారత కులమాని అని చెప్పేసి అంటున్నాను సో లింగ అసమానతల సూచి జెండర్ ఇనీక్వాలిటీ ఇండెక్స్ జిఐఐ అని చెప్పేసి అంటున్నాం దట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దెన్ మదర్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది ఇప్పటికి ఇదే లేటెస్ట్ డాక్యుమెంట్ మదర్ ఇండెక్స్ కు సంబంధించి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ రిపోర్ట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మరి ఈ ఫైవ్ రిపోర్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో మనకు ఈ రిపోర్ట్స్ పైన అంటే మహిళలకు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ పైన ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ లోపల మనకు క్వశ్చనింగ్ ఏరియాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మహిళలకు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకే సో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది అని అంటే వాళ్ళ హక్కులు కోల్పోతున్నారు కాబట్టి మరి ఎవరైతే తమ యొక్క హక్కులను కోల్పోవడం జరుగుతుందో వాళ్లకు న్యాచురల్ గానే ప్రయారిటీ ఇవ్వబడడం జరుగుతుంది కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కోణం లోపల కూడా సో మహిళలు విమెన్ ఆర్ గివెన్ మోర్ ప్రయారిటీ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ యాజ్ వెల్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో కాబట్టి మనం ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ ను చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ సో ఇది ఏ సంవత్సరానికి సంబంధించింది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రైట్ సో ఇది ఇప్పటి వరకు ఇదే లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ సో ప్రపంచ లింగ వ్యత్యాస సూచి అని చెప్పేసి అంటాం రైట్ మరి ఈ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ రిపోర్ట్ ను ఎవరు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద వెఫ్ ఓకే సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం గుర్తు పెట్టుకోండి సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిలీజెస్ సో దిస్ రిపోర్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే అర్థం ఏంటి సో దిస్ ఈజ్ ఇయర్లీ రిపోర్ట్ నథింగ్ బట్ వాట్ ద యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సో రేపు అడుగుతా ఉంటాడు సో ఇది యాన్యువల్ బయాన్యువల్ ఎట్లాంటి రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇది ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేసేటువంటి రిపోర్ట్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆర్ ఇయర్లీ రిపోర్ట్ ఓకే మరి లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కు సంబంధించి సో దీన్ని థర్టీన్త్ జులై ఓకే సో థర్టీన్త్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోపల సో దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అంటే అర్థం ఏంటి సో ఈ రిపోర్ట్ మళ్ళీ సమీప భవిష్యత్తు లోపల మళ్ళీ కొత్త రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ సంవత్సరం రిపోర్ట్ వస్తుంది మనకు ఓకేనా సో కాబట్టి దీనిపైన మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయకండి సో బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి బేసిక్స్ ఏంటి సో రైట్ సో ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు దీన్ని వెఫ్ ఇది ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇయర్లీ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ మరి దీన్ని ఎప్పటి నుండి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతా ఉన్నది సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిలీజ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ పబ్లిష్డ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఆన్వర్డ్స్ సో ఎప్పటి నుంచి దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే రెండు వేల ఆరు నుంచి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ మరి ఈ రెండు వేల ఆరు నుంచి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది దేనికి సంబంధించి చూడండి జెండర్ గ్యాప్ అంటే లింగ వ్యత్యాసం అంటే లింగ పరమైనటువంటి వ్యత్యాసం పురుషులతో కంపేర్ చేస్తే మహిళలు ఎక్కడెక్కడ వీక్ గా ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి మహిళలకు మహిళల యొక్క అప్లిఫ్ట్మెంట్ కు
మనకు ఎక్కువగా పాయింట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మరి ఈ రిపోర్ట్ లోపల ఇక్కడ మనకు దెర్ ఈస్ అ స్కేల్ ఎట్లాంటి స్కేల్ అంటే జీరో టు వన్ స్కేల్ ఉంటుంది అంటే ప్రపంచం లోపల ఉండేటువంటి చాలా రకాల దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దేశాలను జీరో నుంచి వన్ మధ్య లోపల అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది డిపెండ్స్ అపాన్ ద పారామీటర్స్ సో కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఆ పారామీటర్స్ లోపల వచ్చేటువంటి స్కోర్ ను బేస్ చేసుకొని స్కోర్ ను బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ దేశాలన్నింటినీ కూడా సో ఎవ్రీ కంట్రీ ఈజ్ అరేంజ్ బిట్వీన్ జీరో టు వన్ బేస్డ్ ఆన్ ది బేస్ పారామీటర్స్ ఆర్ బేస్ స్కోర్స్ అనమాట ఓకే మరి ఇక్కడ ఏంటి ఆ పారామీటర్స్ ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి ఎట్లాంటి అంశాలను మనం ప్రాతిపదికగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని గమనించినట్లయితే సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నంబర్ వన్ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ సో ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ సో ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆర్థిక భాగస్వామ్యం మరియు అవకాశాలు ఓకే సో ఆర్థిక భాగస్వామ్యం అంటే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ ఎంతవరకు ఉన్నది అసలు నిజంగానే ఉందా ఎందుకంటే పాపం మహిళలు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఉద్యోగం చేసి వాళ్ళకు నెల నెల జీతం వస్తే ఏటీఎం కార్డు మాత్రం వాళ్ళ భర్త దగ్గర ఉంటుంది కాట్ మై పాయింట్స్ ఇక ఎంత వరకు మరి ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ ఉన్నట్టు రైట్స్ సో ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద నంబర్ వన్ నంబర్ టూ రెండవది ఏంటి అంటే సో విద్య నైపుణ్యం సో విద్యా స్థాయికి సంబంధించినటువంటి నైపుణ్యం right so educational attainment so educational attainment ani cheppes antam ante vidya lopala valaku skills enti so vidya lopala etlaanti skills unnai endukante chaala mandi mahilalu higher education ku velatledu ante graduation varaku chaduvutunnaru so then they'll stop the uh, stay, stop their education సో గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ లేకపోతే రీసెర్చ్ దట్ ఇస్ పిహెచ్డీలు కానీ చేయట్లేదు అంటే మహిళల యొక్క వాత హయర్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల చాలా తక్కువగా ఉంది సో దాట్ షేర్ దాట్ షేర్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఇది పాయింట్ సో కాబట్టి వాళ్ళకి అసలు స్కిల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆర్ యునో ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి గుర్తించడం జరిగింది సో కాబట్టి విద్యా స్థాయి లోపల నైపుణ్యాలు ఎంత వరకు ఉన్నాయి అనేది సెకండ్ పారామీటర్ దెన్ థర్డ్ పారామీటర్ ఈజ్ ఆరోగ్యము మరియు మనుగడ ఆరోగ్యము మరియు మనుగడ రైట్ సో హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ సో హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ సో హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే a sound mind a sound mind in a sound body ani cheppes so sound body lopala sound mind untundi ani cheppes chaala sandarbhal lopala meer maatladutunta akkada chaduvutu untam mari ikkada aarogyam baaga untene vaaru proper ga survive kaagalutu unta so bharat deshanni manam example ga teesukunnatlayite so most of the indian women are anemic bharat desham lopala anemia tho suffer avutunnatundi women chaala mandu unnaru anemia ante rakta heenata అంటే హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి మహిళలు భారతదేశం లోపల అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు అంటే భారతదేశంలోనే ఎనిమిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ గా పనులు చేయలేరు సో మాటి మాటికి మాటి మాటికి అలసటకు లోన్ కావడం జరుగుతుంది థ్యాడ్ అయిపోతుంటారు సో ఇట్లాంటి కండిషన్ ఉంది కాబట్టి హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ ఈస్ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ నంబర్ ఫోర్ ఈస్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే రాజకీయ సాధికారత రాజకీయ సాధికారత ఓకే అంటే రాజకీయ లోపల ఎట్లా ఉంది వీరికి సంబంధించినటువంటి ప్రాతినిధ్యం అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ 
సో మనకి ఇండియానే గమనించినట్టు ఇంతకు ముందు మీకు పర్సంటేజ్ చెప్పాను కదా జస్ట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ సీన్ ఇన్ ద లోక్ సభ అకార్డింగ్ టు టూ థౌ యు నో సెవెంటీన్త్ లోక్ సభ సో సెవెంటీన్త్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ లోపల కేవలం ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజే ఉంది అంటే వివిధ రకాల దేశాలు ఇది భారతదేశానికి సంబంధించింది కాదు కదా అన్ని దేశాలకు సంబంధించింది కాబట్టి సో వివిధ దేశాల లోపల సో ఈ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది మహిళలకు సంబంధించి సో దీస్ ఫోర్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ నాలుగు పారామీటర్స్ ను మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో ఇదంతా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మారదు మనకు రిపోర్ట్ మారుతుంది ఎందుకంటే సో మనకు ఆ జులై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఈ త్రీ మంత్స్ లోపల మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిపోర్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఆ స్టాటిస్టిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే సమీప భవిష్యత్తు లోపల మనకు కొత్త స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ కొత్త స్టాటిస్టిక్స్ పైనే ఫోకస్ చేయండి బట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది కొత్త స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చిన పాతది ఉన్న ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు వెఫ్ వాళ్ళు ఏ ఎన్ని సంవత్సరాలకు సార్ ఇయర్లీ దెన్ మరి ఎప్పటి నుంచి పబ్లిష్ చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి సో దీని యొక్క డాక్యుమెంట్ లోపల స్కేల్ ఏదైతే ఉందో స్కోర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది జీరో టు వన్ మధ్య లోపల స్కోర్ అనేది ఇవ్వబడడం జరుగుతుంది మరి ఎన్ని క్రైటీరియాస్ ను బేస్ చేసుకుని స్కోర్ ను తయారు చేస్తారు నాలుగు ఎన్ని క్రైటీరియాస్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఫోర్ క్రైటీరియాస్ యూ కెన్ సి వన్ ఇస్ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ సో ఆర్థిక భాగస్వామ్య మరియు అవకాశాలు దెన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ అటైన్మెంట్ విద్యా స్థాయి లోపల నైపుణ్యం ఎంతవరకు ఉన్నది దెన్ హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ సో ఆరోగ్యం మరియు మనుగడకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి దెన్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ పొలిటికల్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ విమెన్ ఏ విధంగా ఉంది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఈ ఈ అంశాలు మరి లాస్ట్ రిపోర్ట్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ని ఒకసారి చూస్తే ఇక డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు మనకు ఎందుకంటే రిపోర్ట్ విల్ బి చేంజ్డ్ సో రిపోర్ట్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ యు నో నియర్ ఫ్యూచర్ సో సమీప భవిష్యత్తు లోపల రిపోర్ట్ ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది కాబట్టి నేను పెద్దగా డీటెయిల్స్ కేం వెళ్ళను జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డాక్యుమెంట్ లోపల ఓకేనా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డాక్యుమెంట్ లోపల మనకు మొత్తం వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ ను వీళ్ళు స్టడీ చేయడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్ లోపల వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ ను కన్సిడర్ చేశారు మరి ఈ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ కంట్రీస్ లోపల మనకు ఫస్ట్ పొజిషన్ లోపల ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఏది అంటే ఐస్లాండ్ ఆర్ ఐలాండ్ సో ఐస్లాండ్ కంట్రీ టాప్ వన్ పొజిషన్ లోపల ఉన్నది సో దెన్ ఫాలోడ్ బై ఫిన్లాండ్ దీని తర్వాత ఫిన్లాండ్ ఫాలోడ్ బై నార్వే ఫాలోడ్ బై న్యూజిలాండ్ ఫాలోడ్ బై స్వీడెన్ ఓకే ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ గా ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఐస్లాండ్ ఫిన్లాండ్ నార్వే న్యూజిలాండ్ అండ్ స్వీడెన్ మీకు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మారిపోతా ఉంటాయి ఓకే నేను చెప్పినా కూడా ఏదో నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి అవి మళ్ళీ అలాగే ఉంటాయి అని చెప్పేసి అంటే అలాగా ఉండవు గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇది ఫస్ట్ సో లాస్ట్ కంట్రీ ఒకటే చెప్తాను గుర్తు పెట్టుకోండి లాస్ట్ కంట్రీ ఏది అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎన్నవ కంట్రీ దట్ ఈస్ వాట్ ద వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇది నూట నలభై ఆరవ దేశం ఓకే మరి ఇప్పుడు ఇది బాగానే ఉంది దెన్ కమ్ టు ఇండియా సో ఇండియా పొజిషన్ సో ఇండియా పొజిషన్ ఎంత అంటే వన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ సో నూట ముప్పై ఐదవ స్థానంలో ఉంది సో నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన ఏది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రిపోర్ట్ వచ్చిన ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇంత ఉంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఎంత ఉన్నది ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉంటారు కాబట్టి సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ప్రకారం మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే లాస్ట్ దీనికి ముందు రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని ప్రకారం వన్ ఫార్టీ ఎత్ పొజిషన్ లో ఇండియా ఉన్నది ఓకే మరి ఇది లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ కాబట్టి ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చినా ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి సో దీని ప్రకారం ఇండియా యొక్క స్కోర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ నైన్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ నైన్ సో మనకు జీరో నుంచి వన్ మధ్య లోపల స్కోర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నాను
మళ్ళీ మనకు ఇండియా యొక్క పొజిషన్ను రేపు కొత్త రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత న్యూ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత సో ఇండియా పొజిషన్ మళ్ళీ ఈ డిఫరెంట్ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ లోపల కూడా మీరు చూసుకోండి ఒకటి ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ లోపల ఎంత ఉంది స్కోర్ ఈ స్కోర్ ఇండివిజువల్ గా చూడాలి ఈ స్కోర్ ను ఫస్ట్ క్రైటీరియా లోపల ఏ విధంగా ఉంది సెకండ్ సెకండ్ క్రైటీరియా లోపల ఏ విధంగా ఉంది థర్డ్ క్రైటీరియా లోపల ఏ విధంగా ఉంది అదే విధంగా ఫోర్త్ క్రైటీరియా లోపల కూడా ఏ విధంగా ఉంది అనేది మీరు గమనించాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ జస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి అనవసరంగా మీ మైండ్ కు ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ ఇవ్వకండి కొత్త రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంత స్కోరు ఇక్కడ ఎంత స్కోరు ఇక్కడ ఎంత స్కోర్ ఇక్కడ ఎంత స్కోర్ జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో మీకు పాత రిపోర్ట్ ప్రకారం మన దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద డాక్యుమెంట్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా ఐస్లాండ్ ఫిన్లాండ్ నార్వే న్యూజిలాండ్ అండ్ స్వీడన్ సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ కాంగో ఇరాన్ అండ్ చాత్ సో ఇవి వాటి యొక్క స్కోర్స్ కు సంబంధించి ఇది చేంజ్ అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఎక్కువగా దీన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయదలుచుకోలేదు దెన్ మళ్ళీ ఇండియా లోపల చూడండి ఇండియా లోపల మీకు పారామీటర్స్ చెప్పాను కదా పారామీటర్స్ ఏంటి నాలుగు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ దెన్ ఎడ్యుకేషనల్ అటైన్మెంట్ నెక్స్ట్ హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ దెన్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ సో ఈ నాలుగింటి లోపల ఇండివిజువల్ ర్యాంక్ చూడండి మళ్ళీ ఇండివిజువల్ ర్యాంక్ దెన్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఓకే సో ఇది ఓవరాల్ ర్యాంక్ ఇంతకుముందు చెప్పాను వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఓవరాల్ స్కోర్ చెప్పాను ఆల్రెడీ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ నైన్ ఓకేనా మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా ఓవరాల్ స్కోరు దిస్ ఈస్ వాట్ దీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ నైన్ అండ్ ఓవరాల్ ర్యాంక్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇది మీకు మారుతా ఉంటుంది రైట్ సో ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఇది మారుతుంది ఇది మారుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ ర్యాంకింగ్స్ పైన మీకు ఈ విలువ పైన ఫోకస్ చేయకండి ఆల్రెడీ మీకు పుస్తకంలో ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఈ రోజు నాటికి ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్ లోపల ఉన్నది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ర్యాంకింగ్స్ కాబట్టి సో మీకు బుక్ లోపల కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది బట్ బట్ అది వన్ టూ త్రీ మంత్స్ లోపల వన్ నెక్స్ట్ మంత్ కావచ్చు ఆ తర్వాత మంత్ ఆ తర్వాత మంత్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆ మూడు నెలలు ఎప్పుడైనా కావచ్చు మళ్ళీ మనకు కొత్త డాక్యుమెంట్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వీటి పైన మనం గుర్తు పెట్టుకొని మైండ్ ను మనం బద్దలు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇది మరి మనకు ఫస్ట్ రిపోర్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కు సంబంధించి దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సో రెండవ రిపోర్ట్ ఏంటి గ్లోబల్ ఇనీక్వాలిటీ రిపోర్ట్స్ వన్ సెకండ్ వైట్ సో ఇదే కదా గ్లోబల్ యునో గ్లోబల్ ఇనీక్వాలిటీ రిపోర్ట్స్ దెన్ జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కూడా ఉంది జిడిఐ కూడా ఉంది సో ఇది చూసి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం సెకండ్ చూద్దాం దట్ ఈస్ జిఐఐ సో జిఐఐ వాట్ జిఐఐ అంటే జెండర్ ఇనీక్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఇది ఇప్పటి వరకు లేటెస్ట్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏ లేటెస్ట్ ఓకే సో జిఐఐ గ్లోబల్ ఇనీక్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఆర్ జెండర్ సో జెండర్ ఇనీక్వాలిటీ ఇండెక్స్ సో జెండర్ ఇనీక్వాలిటీ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో ఇది ఫస్ట్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ కావడం జరిగింది అంటే సో ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ సో దీన్ని మొదటగా రెండు వేల పది లోపల పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ మరి యాక్చువల్ గా దీన్ని మనకు సో దీన్ని జిడిఐ జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అండ్ జిఈఎం జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ ఓకేనా సో జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ లింగ అభివృద్ధి సూచి జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ లింగ సాధికారత కులమాని అని చెప్పేసి అంటాం జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ లింగ సాధికారత కులమాని జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ లింగ అభివృద్ధి సూచి అని చెప్పేసి అంటాం ఈ రెండింటిని ఇవి గతంలో ఉండేవి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇవి రెండింటిని ఇవి రెండింటి ప్లేస్ లోపల ఒక కన్సాలిడేట్ రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది ఆ కన్సాలిడేట్ రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే సో జెండర్ ఇనీక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ఆర్ ఇండెక్స్ యూ కెన్ సి ఓకేనా అంటే ఇనీక్వాలిటీ ఇనీక్వాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి అసమానతలు ఓకేనా అసమానతలు అంటే పురుషునికి స్త్రీకి మధ్య లోపల ఎక్కడెక్కడ అసమానతలు ఇంబ్యాలెన్సెస్ కనబడుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఇది సీన్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్ సో ప్రతి చోట మనకు స్త్రీలకు పురుషులకు మధ్య లోపల స్పష్టమైనటువంటి అసమానతలు కనబడతా ఉంటాయి 
మన రూరల్ ఏరియాస్ లోపల గ్రామీణ ప్రాంతాల లోపల డైలీ వేజ్ నే మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే సో పురుషులకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే ఇస్తే వేజ్ వేతనం రోజువారి వేతనం కూలి పురుషులకు రెండు వందలు ఇస్తే మహిళలకు వన్ ఫిఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్తా ఉంటాం లేదా వన్ ఫార్టీ రూపీస్ ఆర్ వన్ థర్టీ రూపీస్ ఇస్తా ఉంటాం అంటే అక్కడనే మనకు డైలీ వేజ్ లోపలనే ఇట్లాంటి ఇంబాలెన్సెస్ ఆర్ అసమానతలు కనబడుతున్నాయి చూడండి మరి ఇది కేవలం ఇక్కడ కాదు ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ సీన్ ఎవ్రీవేర్ ప్రతి రంగం లోపల ప్రతి అంశం లోపల మనకు ఈ అసమానతలు అనేవి కనబడడం జరుగుతున్నది కాబట్టి మరి ఈ అసమానతల పైన తయారయ్యేటువంటి రిపోర్ట్ ఏది అంటే సో జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ సో ఇది లాస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కు సంబంధించి ఉన్నది సో ఈ సంవత్సరం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉన్నది సో కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ పబ్లిష్ అయింది ఎప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ లోపల పబ్లిష్ అయింది సో దిస్ ఈస్ అ కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ జెండర్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్ ఆస్ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మేజర్ మరి ఇక్కడ సో ఈ రిపోర్ట్ కు సంబంధించి మనకు ఈ రిపోర్ట్ లోపల ఎన్ని కంట్రీస్ ను ప్రాతిపదికగా తీసుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ రిపోర్ట్ లోపల అంటే వన్ సెవెంటీ నేషన్స్ ఓకే నూట డెబ్బై సో ఈ నూట డెబ్బై కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి లోపల సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లోపల సో మొదటి పొజిషన్ లోపల డెన్మార్క్ సో డెన్మార్క్ దెన్ ఫాలోడ్ బై సెకండ్ పొజిషన్ నార్వే సో ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా మళ్ళీ ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనకు మారే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను మరీ డీటెయిల్స్ వెళ్ళట్లేదు దెన్ ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ ఎత్ కంట్రీ నూట డెబ్బై అవ దేశం ఏది అంటే ఎమెన్ సో ఎమెన్ ఇది ఒక అరబ్ నేషన్ ఎమెన్ అనేది వన్ సెవెంటీ ఎత్ పొజిషన్ లోపల ఉన్నది మరి ఇండియా యొక్క పొజిషన్ ఎంత ఓకే సో ఇండియా యొక్క పొజిషన్ వన్ ట్వంటీ టూ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చినా కూడా ఈ రిపోర్ట్ ఈ ఈ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ టూ ను గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ వన్ ట్వంటీ టూ ఆ స్థానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ మరి ఇక్కడ కూడా ఈ రిపోర్ట్ లోపల కూడా సాధారణంగా మనకు జీరో టు వన్ ఉంటుంది స్కోర్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే జీరో టు వన్ ఉంటుంది మరి ఈ జీరో టు వన్ కు సంబంధించిన స్కోర్ లోపల ఒకవేళ స్కోర్ తక్కువగా వస్తే సో స్కోర్ తక్కువగా వస్తే అక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు లెక్క సో స్కోర్ ఎక్కువగా వస్తే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తక్కువగా ఉన్నట్టు లెక్క ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ ద రెస్పెక్టివ్ స్కోర్ అనమాట ఓకే అండ్ మరి ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని పారామీటర్స్ ను బేస్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ పారామీటర్స్ ఇంపార్టెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ సో ఇంతకు ముందు ఎన్ని పారామీటర్స్ అనుకున్నాం ఎన్ని పారామితులు లేదా ఎన్ని అంశాలను ఆధారంగా చేసుకుని ఇంతకు ముందు రిపోర్ట్ తయారైంది అంటే ఫోర్ పారామీటర్స్ బట్ ఇక్కడ ఎనిమిది పారామీటర్స్ ను బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ రిపోర్ట్ ను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఏంటి ఎనిమిది అంటే సో ఈ ఎనిమిది ఇంటి లోపల మూడు డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో త్రీ ఆర్ డైమెన్షన్స్ సో మూడు డైమెన్షన్స్ సో మూడు అంశాలు సో త్రీ ఆర్ డైమెన్షన్స్ దెన్ ఫైవ్ ఆర్ ఇండికేటర్స్ ఐదు ఇండికేటర్స్ మూడు డైమెన్షన్స్ అదే విధంగా ఐదు ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి మరి ఏంటి ఆ మూడు డైమెన్షన్స్ ఏంటి ఆ ఐదు ఇండికేటర్స్ అని గమనించినట్లయితే సో ఇంపార్టెన్స్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఇది మొదటి డైమెన్షన్ ఏంటి ఈ డైమెన్షన్ ఈ డైమెన్షన్ పేరు ఏంటి అంటే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫస్ట్ డైమెన్షన్ సో దిస్ ఈజ్ ద లేబర్ మార్కెట్ సో కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను సో మొదటి డైమెన్షన్ ఏంటి అంటే లేబర్ మార్కెట్ శ్రామిక మార్కెట్ అన్నమాట సో శ్రామిక మార్కెట్ so this is what the first dimension in the modern dimension okay labor market then come to second dimension so second dimension in the ante empowerment sadhikarata so empowerment sadhikarata so sadhikarata okay and the third dimension is reproductive health so mood of dimension enti ante 
రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే ప్రత్యుత్పత్తి ఆరోగ్యం అన్నమాట సో ప్రత్యుత్పత్తి ఆరోగ్యం ఓకే సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ఈ రిపోర్ట్ కు సంబంధించినటువంటి మూడు డైమెన్షన్స్ ఒకటి లేబర్ మార్కెట్ రెండవది ఎంపవర్మెంట్ సాధికారిత అదేవిధంగా రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యం ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ లేబర్ మార్కెట్ లోపల దెర్ ఇస్ వన్ ఇండికేటర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డైమెన్షన్ ఇన్ ది డైమెన్షన్ సో దిస్ సైడ్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఇండికేటర్స్ ఇండికేటర్స్ ఓకే బట్ ఇక్కడ లేబర్ మార్కెట్ అనేది మొదటి డైమెన్షన్ ఈ మొదటి డైమెన్షన్ కు సంబంధించి ఒకే ఒక ఇండికేటర్ అనేది ఉంటుంది సో ఏంటి ఆ ఇండికేటర్ అంటే ఇండికేటర్ అంటే లేబర్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ సో లేబర్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటే కూలీ భాగస్వామ్యపు రేటు అన్నమాట కూలీల భాగస్వామ్యపు రేటు అంటే మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారు మహిళలు లేబర్ మార్కెట్ లోపల కూలీలుగా ఎంత మంది పని చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల లోపల ఎంత మంది మహిళలు కూలీలుగా పని చేస్తున్నారు సో వాట్ ఈస్ అ కాంపోజిషన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ అ షేర్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ విమెన్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ లేబరర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఓకే సో ఇది మొదటి ఇండికేటర్ సో ఫస్ట్ డైమెన్షన్ లోపల ఫస్ట్ ఇండికేటర్ అనమాట ఒకే డై మొదటి డైమెన్షన్ లో ఒకే పారామీటర్ ఆర్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది దెన్ కమ్ టు ఎంపవర్మెంట్ ఎంపవర్మెంట్ లోపల రెండు ఇండికేటర్స్ ఉంటా సో నంబర్ వన్ ఇండికేటర్ ఏంటి అంటే విద్యా స్థాయి ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అన్నమాట విద్యా స్థాయి సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఎంత వరకు అంటే సెకండరీ స్థాయి అంటే సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది కదా సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ పైన సో సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఏమొస్తుంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే డిగ్రీ పీజీ ఇంకా తర్వాత సో ఇట్లాంటి అన్ని కూడా మనకు ఒక ఇండికేటర్ గా ఉన్నాయి ఎందులో ఎంపవర్మెంట్ లోపల మహిళలకు సంబంధించి అంటే మహిళల యొక్క విద్యా స్థాయి లోపల సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు దెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఏ విధంగా ఉంది మహిళలకు సంబంధించి ఇది ఇండికేటర్ దెన్ సెకండ్ ఇండికేటర్ ఏంటి అంటే సో పార్ల పార్ట్ యూనో పార్టిసిపేషన్ ఆర్ యూనో రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ పార్లమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్ లోపల భాగస్వామ్యం లేదా ప్రాతినిధ్యం సో పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఆర్ యూ కెన్ సో రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ పార్లమెంట్ పార్లమెంటు లోపల ప్రాతినిధ్యం ఎట్లా ఉంది లేదా భాగస్వామ్యం ఎట్లా ఉంది సో భారతదేశాన్ని తీసుకుంటే మీకు చెప్పాను రీసెంట్ పార్లమెంట్ లోపల ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అదే మీరు రువాండాను తీసుకున్నారు అనుకోండి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఫిమే ఫీమేల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది పార్లమెంట్ లోపల ఉన్నది సో కాబట్టి మరి ఈ పార్లమెంట్ లోపల ప్రాతినిధ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది దెన్ విద్యా స్థాయి ఏంటి ఇవి రెండు ఇండికేటర్స్ మనకు దేనికి సంబంధించినవి అంటే ఎంపవర్మెంట్ లోపల ఉండేటువంటి ఇండికేటర్స్ అనమాట దెన్ సో థర్డ్ కి రండి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద హెల్త్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఇది మహిళల యొక్క ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి పారామీటర్ మరి దీని లోపల కూడా మనకు రెండు అంశాలు ఉంటాయి సో రెండు ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి ఇండికేటర్ నంబర్ వన్ ఈజ్ ఎంఎంఆర్ సో ఎంఎంఆర్ అంటే మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ అనమాట సో మాతా మరణాల రేటు అంటే ఒక లక్ష మంది మహిళలు డెలివరీ అవుతున్నప్పుడు సో ఎంత మంది చనిపోతున్నారు అనేది సో ఎంఎంఆర్ ఎంత ఉంది ఒక్కొక్క దేశానికి సంబంధించి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏంటి అంటే అడాలసెంట్ ఫర్టిలిటీ అడాలసెంట్ ఫర్టిలిటీ సో అడాలసెంట్ ఫర్టిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కౌమార దశ లోపల సంతానం ఏ విధంగా ఉన్నది సో కౌమార దశ లోపల సంతానం ఎట్లా ఉన్నది అంటే ఫలవంతత ఏ విధంగా ఉంది సంతానం ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనకు రెండవ అంశానికి సంబంధించి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇక్కడ ఎంఎంఆర్ అండ్ అడాలసెంట్ ఫర్టిలిటీస్ కౌమార దశ లోపల సంతతి ఎట్లా ఉన్నది దెన్ 
సెకండ్ దాని లోపల రెండు ఉన్నాయి ఇండికేటర్స్ విద్యా స్థాయి మరియు పార్టిసిపేషన్ ఇన్ పార్లమెంట్ దెన్ మొదటి డైమెన్షన్ లోపల ఓన్లీ ఒకే ఒక ఇండికేటర్ ఉంది దాట్ ఈస్ వాట్ ద లేబర్ పార్టిసిపేషన్ రేట్స్ ఓకే సో ఇవి మూడు ఇవి ఐదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో కాబట్టి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ మొత్తం ఎన్ని పారామీటర్స్ ఎయిట్ పారామీటర్స్ అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి మారవు మనకు ఇవి మారం ఏం మారుతుంది సో ఈ ఫిగర్స్ మారుతాయి ఒకవేళ నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చినా కూడా మీరు యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ ఫిగర్స్ ఈ ఫిగర్స్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇది మాత్రం ఇండియాది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చినా కూడా ఇండియాది పాతది అంటే లాస్ట్ రిపోర్ట్ లోపల ఇండియా యొక్క పొజిషన్ ఎంత అని చెప్పేసి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ ఫిగర్ ను మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇది కూడా మనకు జీరో టు వన్ మధ్య లోపల ఉంటుంది మరి దీని లోపల ఎన్ని పారామీటర్స్ ఎనిమిది సో మూడు డైమెన్షన్స్ దెన్ ఫైవ్ ఇండికేటర్స్ అని చెప్పేసి ఓకే మరి ఇందులోపల ఫస్ట్ పొజిషన్ లాస్ట్ పొజిషన్ చెప్పాను అదే విధంగా ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ కూడా చెప్పాను ఒకసారి మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ ను కూడా చూపిస్తాను చూడండి రైట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద జెండర్ ఇనీక్వాలిటీ ఇండెక్స్ చూడండి సామిక మార్కెట్ సాధికారత ప్రత్యుత్పత్తి ఆరోగ్యం దెన్ సామికుల భాగస్వామ్యం రేట్ లేబర్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ సో ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అండ్ పార్లమెంట్ లో ప్రాతినిధ్యం సో రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఏ విధంగా ఉంది రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఇది ఓకే సో ఇందులోపల ప్రసూతి మరణాలు ఎంఎంఆర్ అని చెప్పేసి అన్నాను కదా దెన్ కౌమార దశ లోపల సంతానం పొందే రేటు అంటే అడాలసెంట్ ఫర్టిలిటీ ఏదైతే ఉందో సో దీని ప్రకారం దీస్ ఈస్ అ ర్యాంకింగ్స్ ఓకే సో డెన్మార్క్ చెప్పాను డెన్మార్క్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నార్వే సెకండ్ స్విట్జర్లాండ్ థర్డ్ అండ్ స్వీడన్ ఫోర్త్ సో ఎమెన్ లాస్ట్ చెప్పాను కదా వన్ సెవెంటీ పొజిషన్ సో పప్పువా న్యూగినియా స్విట్జర్లాండ్ అది స్వీ ఇది కాదు ఇది రిపీట్ అయ్యాయి సో దిస్ ఈస్ రిపీట్ ఇది కాదు ఓకే అవసరం కూడా లేదు మనకు సో ఇది బ్రిక్స్ కంట్రీస్ మన బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా సో బ్రిక్స్ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రిక్స్ దేశాలకు సంబంధించిన ర్యాంకింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఇది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది ఓకేనా సో చేంజ్ అయ్యేటువంటి అంశాలను మనం ఎక్కువగా ఇప్పటి నుంచి ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి పని లేదు ఒకవేళ మన ఎగ్జామినేషన్ నాటికి అంటే రేపు నోటిఫికేషన్ వచ్చి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఇచ్చి ఆ ఎగ్జామ్ డేట్ వరకు ఒకవేళ ఇది గనక చేంజ్ కాకపోతే అప్పుడు దీన్ని చదవండి రైట్ మళ్ళీ చేంజ్ అయితే అనవసరంగా డబుల్ బర్డెన్ ఎందుకు అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇది మరి సెకండ్ వన్ దెన్ కమ్ టు ద థర్డ్ వన్ సో మూడవ అంశం ఏంటి లింగ అభివృద్ధి సూచి అని చెప్పేసి సో థర్డ్ రిపోర్ట్ ఏంటి జిడిఐ ఓకేనా జిడిఐ మెయిన్స్ జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ సో ఇది కూడా మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కు సంబంధించి లాస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ సో జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఇది కూడా ఈ ఇయర్ సమీప భవిష్యత్తు లోపల కొత్త డాక్యుమెంట్ రాబోతున్నది సో కాబట్టి మనం ఎక్కువగా కష్టపడద్దు సో ఇక్కడ దీని లోపల ఈ అంశానికి సంబంధించి మనకు ఏ ఏంటి దీనికి సంబంధించి అంటే సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఎక్కువ మొత్తం లోపల జీరో టు వన్ మధ్య లోపల ర్యాంకింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో జీరో టు వన్ మధ్యలో ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం మరి ఈ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ తయారు కావడం జరిగింది అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లోపల ఫస్ట్ దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దిస్ యూనో రిపోర్ట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ హెచ్ డిఐ ర్యాంకింగ్ మీకు ఇది సెపరేట్ గా ఇవ్వడం జరగదు సో ఇది ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ హెచ్ డిఐ సో హెచ్డిఏ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి కదా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి కదా బట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఈ ఇయర్ ఈ డాక్యుమెంట్ వస్తుంది కొత్తది మీకు నాకు తెలిసి మీరు ప్రిలిమ్స్ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ వరకు కొత్త హెచ్డిఐ డాక్యుమెంట్ రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి హెచ్డిఐ డాక్యుమెంట్ లోపల ఏదైతే ర్యాంకింగ్ ఉందో సేమ్ అదే ర్యాంకింగ్ మనకు జిడిఐ లోపల కూడా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్ ను గమనించినట్లయితే సో ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ హెచ్డిఐ ర్యాంకింగ్ ను కాని జిడిఐ ర్యాంకింగ్ ను కాని మీరు చూస్తే సో దిస్ ఈస్ వాట్ వన్ థర్టీ టూ ఇది ఎంత ఉంటే జిడిఐ కూడా అంతే ఉంటుంది వన్ థర్టీ టూ ఉంటుంది ఓకే సో మరి ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఎన్ని అంటే ఈ ర్యాంకింగ్
సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా జీడిఐ కి అదే విధంగా వర్తించడం జరుగుతుంది సో ఎన్ని పారామీటర్స్ త్రీ పారామీటర్స్ త్రీ పారామీటర్స్ ఓకేనా సో ఏంటి త్రీ పారామీటర్స్ అంటే సో నంబర్ వన్ విమెన్ కి సంబంధించినటువంటి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే జీవన ప్రమాణం ఏదైతే ఉందో ఓకేనా సో జీవన ఏమంటారు సగటు ఆయుష్ సో ఎన్ని 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 సంవత్సరాలు బ్రతకడం జరుగుతుంది మినిమం ఎంత మాక్సిమం ఎంత అని చెప్పేసి సో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కనీస ఆయు ప్రమాణం అంటాం సో మినిమం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కనీస ఆయు ప్రమాణం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు మహిళలు బ్రతకడానికి అవకాశం ఉంది అని రెండవ పారామీటర్ ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ సో విద్యా స్థాయి సో విద్యా స్థాయి అంటే దీని లోపల యావరేజ్ ఎడ్యుకేషన్ యావరేజ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అండ్ మెయిన్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అని చెప్పేసి రెండు ఉంటాయి సో జస్ట్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ విద్యా స్థాయి మూడవది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఏమంటారు జీవన ప్రమాణ స్థాయి జీవన ప్రమాణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే అందరు జీవన ప్రమాణాలు అంటే అర్థం ఏంటి సో మహిళలు అంటే బట్ట పొట్ట ఇవి అంటారు కదా జనరల్ గా అంటే కూడు గుడ్డ ఏవైతే ఉన్నాయో సో హౌసింగ్ ఉందా వన్ సెకండ్ రైట్ సో హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉందా దెన్ న్యూట్రియన్స్ అంటే వాళ్లకు సరైనటువంటి రీతి లోపల పోషకాలు పోషక పదార్థాలు ఉన్నటువంటి ఆహారం అందుతుందా సో వాటర్ ఫెసిలిటీ ప్రాపర్ గా ఉందా మంచి ఏది సురక్షితమైనటువంటి నీరు సో సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అవైలబుల్ గా ఉందా అదే విధంగా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా సో ఇవన్నీ కూడా మనకు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇవి కనీస ప్రమాణాలు జీవన ప్రమాణాలు విద్యా స్థాయి అదేవిధంగా సగటు ఆయుష్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ మూడు పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకు జీడిఐ సో జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది కూడా ఈ సంవత్సరం లోపల నాకు తెలిసి మీరు ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసరికి ఈ రిపోర్ట్ మారిపోతుంటుంది సో కాబట్టి హెచ్డిఐ ర్యాంకింగ్ ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం వన్ థర్టీ టూ అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకు జీడిఐ ర్యాంకింగ్ గా ఉంటుంది సో ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ సో దెన్ నెంబర్ ఫోర్ నాలుగవ అంశం ఏంటి అనంటే మనకు జిఈఎం దట్ ఈస్ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ అని చెప్పేసి మరి జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ లోపల మనం ఎక్కువగా దేనిపైన ఫోకస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సో విమెన్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో మహిళలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోపల ఎట్లా ఉన్నారు సో విమెన్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే పాలన లోపల మహిళల యొక్క రోల్ ఏ విధంగా ఉంది దెన్ రెండవది వాటినో పార్లమెంట్ లోపల ఆర్ చట్టసభల లోపల సో పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఏదైతే ఉందో సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఓకే సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఏవైతే అంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన శాసనసభలు ఏవైతే శాసన మండలులు ఉన్నారో ఉన్నాయో సో వాటి లోపల కానీ పార్లమెంట్ లోపల వీరి యొక్క భాగస్వామ్యం పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ యూ కెన్ సే పర్సంటేజ్ ఆర్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉన్నది సో ఈ రెండు అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు అంశాల ద్వారా మనము ఇక్కడ రెండు అంశాల ద్వారా మహిళలకు ప్రయారిటీ గనక ఇవ్వబడితే సో దాన్ని జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తా ఉంటాం సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాం మనకు ఇండియా లోపల జనరల్ గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఫస్ట్ లోక్ సభ సో ఫస్ట్ లోక్ సభను గమనించినట్లయితే సో ఇందులో మహిళలు ఎంత మంది మహిళలు గెలవడం జరిగింది అంటే ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ గెలిచారు సో ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ కి ఈక్వివాలెంట్ ఓకేనా ఇరవై మూడు మంది గెలిచారు కాబట్టి మొత్తం సభ్యుల లోపల మహిళల యొక్క సభ్యుల శాతం ఎంత అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దెన్ ఇక పెరుగుతూ 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 ఉంటే దెన్ లాస్ట్ చూద్దాం సిక్స్టీన్త్ ఎల్ఎస్ సిక్స్టీన్త్ ఎల్ఎస్ సిక్స్టీన్త్ లోక్ సభ లోపల మనకు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నది ఇది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ గెలవడం జరిగింది సో టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మొత్తం గెలిచిన మహిళలు ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ దెన్ ఇప్పుడు కరెంటు లోక్ సభను గమనించినట్లయితే సెవెంటీన్త్ లోక్ సభ ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను సెవెంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ 
So, this is the percent 14.58 percentage on CPS chip. Okay. So, this is general gender empowerment measure measure information. Is it clear? So, then move on to the next one that is what? The mother index. So, mother index. So, mother index anedi. In the last report 2015 ka report hai, manaku, latest and last report but dini yavaru release cheyadam jarigindi ante usa vallu release cheyadam jarigindi usa lo para there is an organization called save the children akada unde atvandi organization enti ante save the children anetvandi oka organization vallu so dini release cheyadam jarigindi ye peru tho release chesaru ee mother index nu Okay, definite name to release stadium jargindi. That is what the urban disadvantage. Walu prati report no oka tagline to release yes taunta. But ikada e report no e peru to release stadium jargindi anante. So urban disadvantage. So urban disadvantage anatpadi peru to e report no release stadium anedi jargindi. So kabati e report lo pala motam. 179 nations in Vilu consider Chedam Jari. Nuta Debaitomi Desha. So, E. Nuta Debaitomi Desha Lopala, India Yoka position in Tante 140. Dini Pina Kuda Chala exams Lopala questions Ravadam Jari. Okay. So, 1, 140th position India Anadi acquire Jedam Jarindi. So, Motham total number of nations India Anate 179. But this report is the priority is to be women health. Mahila Yoka Aro Gyanik priority is the priority. That is child well being. Child well being. And the pillar of the Sreyas is the same. Pillar of the Bagogul is the same. Pillar of the Sreyas is the priority. That is the priority. Educational aspects, education ko priority is kundi. Then economic aspects, arthik amshala ko priority ivadam jaru kundi. Then finally, political aspects. So rajakiya amshala ko kuda, idi priority ivadam jaru kundi. Right? So idi general ka manaku mother index 2015. Okay? So, priority area in areas in the Mahila Yoka Arogyam, Chinna Pilla Yoka Sayasu, then Vidya Stai, Vidya Paramanat Padi Amshalu, then Arthika Paramat Padi Amshalu, then political aspects, Rajaki Paramanat Padi Amshalu. Is it clear? So, Idi, Mari completing a mother index related to the undate information. Right? So, Ipudu, Oka Chinna Maraku, basic concepts on my Oka Sarchuda. Right. So, this is about some terminology, some terms related to women. So, mari women related to the women related to the women. Okay, so first we are going to talk about sex and gender. So, sex and gender, sex is a biological aspect. Sex and gender, so it is a biological aspect. This is a Jaivik Amsham. Kabati, Dini Dwara, Manam Yamantam, sex anti anante, whether it is a male or female. So, male kani, female kani, Adi, Jaivikanga, Oka Victini, Oka Jenabhan, Jaivikanga, Manam Rindrakalaka categorized Chestam. So, male, female. So, identity biological needs Adharanga. So, general like biological needs are the same as the same So, what is the same as 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 the sex as the same as So, sex is basically a biological aspect. So, this is unchanged. So, this is the So, this is the same as the same but it is unchanged. Adi maradu that is permanent. Adi shashvatam. So kabati male and female anetvani rendu padal eva iti unnaya. Ivi sex ku sammandhin chirpani pada. Ala kakunda gender untundi. So gender ante lingamu anche pesi. But yenti gender, gender anetvani padanik ardhami inchi anante. So gender is 
द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन सो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन द सोसाइटी सो समाज लोपल और व्यक्ति यात्र मरी व्यक्ति ओक बाध्यता एद सो व्यक्ति यात्र व्यक्ति ओक बाध्यत मन विधा कंसीडर चस्ता अंत जेडर अट सो जेडर ईज डिटेड ऐस द मस्क्युल मस्क्युल अदे विधा फेमिन ओके सो मस्क्युल अंड फेमिन रे पद दे संबंध पदा अंटे जेडर की रिटेड अंत और व्यक्ति ओक बाध्यता व्यक्ति यात्र सामज लने जेडर और व्यक्ति बयलाजिकल डिवेड अने से सो से मन मेल फीमेल तो सूची जरूर जेडर मस्क्युल अंड फेमिन सूची अने जो ओके सो इन इकड़क रही मैं जेडर स्टीरियो टाइप सो जेडर स्टीरियो टाइप अंत अर्थमे स्टीरियो टाइप अंत अर्थमे सो प्री नोशन प्री डिटर्मी नोशन आर् प्री का सो प्री का उी का अबउट द अट्रिब्यूट आफ ए पर्सन सो ओपीन आर यू कैन से ओपीन ओपीन ओके व्यक्ति पैना और व्यक्ति पैना और प्री का अबउट द अट्रिब्यूट आफ ए पर्सन आर् ओपीन टुवर्ड्स अ पर्सन व्यक्ति की संबंधी मन कोपीन उइट कोई लक्षण आधार व्यक्ति मन अच्छा वेगल लेदा आ व्यक्ति की संबंधी मन मुझे ओपीन मन स्टाडन सो आधा तस्कटे दट ईज व जेडर स्टीरियो टाइप अच्छे सो ए अंत विमेन आर् डिपेडेंट मन को जेडर स्टीरियो टाइप सामज लीरियो टाइप का यू नो विमेन आर् डिपेडेंट अने महिला आधार पड़ता पुषुल पैना दिशे यू नो ना स्टीरियो टाइप अभी आलरे दट एग्जिस्टिंग इन दोसईटी ओके सो विमेन आर् डिपेडेंट अने जेडर स्टीरियो टाइप अंत मुझे मन डिपे अंत मैं लपल ब्लैंड फिस्या महिला पुषुल पैन आधार पड़ता दट स्टीरियो टाइप ओके अंड मेन आर् कैपबल मेन आर् कैपबल अने जेडर स्टीरियो टाइप ओके सो इला अंशाल उवन मन को प्री का नोशन प्री डिटर्मी नोशन आर् ओपीन फस्टे मन मैं लपल ओके सो इधी दिंग साजीकरण सो जेडर एवर उ वेदर इट मस्क्युल आर् फेमिन साजीकरण साजीकरण अंत अर्थमे सोशल काव आ पर्सन शुड सोशल प्रति व्यक्ति साजीकरण चंदी एक् साजीकरण चंदी सो इन फैमिल विद फैमिल ओके कुटीकरण चंदी दूल लोपल साजीकरण चंदी वार पीयर ग्रूप कदा वाल फ्रेंड्स एवर उ पीयर ग्रूप साजीकरण चंदी दैनल सोसईटी लपल जीकरण चंदी अटे साजीकरण अर्थमेटी ए मंत्री मन चेयली मन चेयकू सो ए बाध्यता विधि कर्त ए कर्म ए क्रिया सो इवन मन तुम सो तेसको वाल फैमिल तो मन विधा मिंगल कावाली एवरेवर की विधा रेस्पेक्ट इवाली एवरेवर तो यह विधा मन नड़ी मन बिहेवियर हाउ द बिहेवियर शुड बी लाइक अनेवन मरी मन को लिंग साजीकरणा की संबंधी अंश ओके सो एवरना सोशल कावास एव्रीबडी शुड सोशल इस्पेक्ट आफ् एनीथिंग इस्पेक्ट आफ् द सैक्स दट इज मेल आर् फीमेल सो तपन सीबडी शुड सोशल क्लियर अट्ला सोशल अने वो सर्वैव कागलता सस्टन कागलता सामज लाइट सो लिंग संवेदीकरण सो जेडर सेजेशन अंत सेटर सेजर सेजर 
మరి భారత కాంటెక్స్ లోపల ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల ఈ జెండర్ అంటే ఎక్కువగా ఎవరికి వాడుతా ఉన్నారు ఈ జెండర్ అనేటువంటి వర్డ్ ని ఎక్కువగా ఎవరికి యూజ్ చేయడం జరుగుతా ఉన్నది అంటే ఫెమినైన్ మీన్స్ ఫెమినైన్ ఆర్ ఫీమేల్ కి ఎక్కువగా వాడుతున్నా సో జెండర్ అంటే జెండర్ డస్ నాట్ యునో మీన్ అ ఫీమేల్ సో జెండర్ మీన్స్ యూనో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మస్క్యులైన్ అండ్ ఫెమినైన్ మరి ఇక్కడ ఎక్కువగా భారతదేశం లోపల సఫర్ అయ్యేది ఎవరంటే మహిళలు కాబట్టి సో మహిళల కోణం లోపల ఈ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం ఎందుకంటే భారతదేశం లోపల ఉన్నది ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో దెర్ ఈస్ అ పెట్రియార్కియల్ సొసైటీ సో పితృ స్వామిక కుటుంబాలు భారతదేశం లోపల ఉన్నాయి సో తండ్రి కుటుంబానికి పెద్దగా ఉంటాడు తండ్రి డామినెంట్ గా ఉంటాడు కుటుంబం లోపల కాబట్టి మహిళలకు ప్రాధాన్యత అనేది తగ్గించబడుతుంది సో విమెన్ ఆర్ గివెన్ లెస్ ప్రయారిటీ ఇన్ ద పెట్రియార్కల్ సొసైటీ సో హెన్స్ సో దీ దీస్ పీపుల్ షుడ్ యునో షుడ్ సెన్సిటైజ్ దెమ్ సెల్స్ సో వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళే సెన్సిటైజ్ చేసుకోవాలి లేదా సో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హక్కులను పొందడం కోసం ప్రాబ్లమ్స్ ను సాల్వ్ చే చేసుకోవడం కోసము చాలా మంది చాలా మంది వ్యక్తులు కానీ సంస్థలు కానీ మీకు ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ యునో వర్క్ షాప్స్ వర్క్ షాప్స్ ఆర్ సెమినార్స్ ను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది దేనిపైన ఈ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ పైన సో లింగ సంవేదీకరణ పైన అంటే ఒక వ్యక్తికి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన యొక్క రైట్స్ ను కోల్పోయినప్పుడు లూజ్ అయినప్పుడు వాటిపైన ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలి మన రైట్స్ ను మన హక్కులు ఏంటి మన బాధ్యతలు ఏంటి మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటిని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనే దానికి సంబంధించి సో వర్క్ షాప్స్ అదేవిధంగా సెమినార్స్ ను కండక్ట్ చేసి వాళ్లకు అవేర్నెస్ ను ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని అవేర్నెస్ ను ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని సో ఏమంటారు అంటే లింగ సంవేదీకరణం అని చెప్పేసి అంటాం సో జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే సో ఇది మరి ఒక కొన్ని వర్డ్స్ ఆర్ టర్మినాలజీ రిలేటెడ్ టు టు రిలేటెడ్ టు ది విమెన్ రైట్ సో ఇది మరి మనకు విమెన్ కు సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో కంప్లీట్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ dot com